欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博街舞小细节，转扇子，给舞者鞠躬，直男属性舒缓。街舞三从播出来看。全程可以说是力大无穷。王一博作为队长之一，受到广泛关注。节目的垫底彻底唤醒了王一博的求胜欲。你需要化妆，直男特质让王一博有安全感。彩金的数量决定了大侠队长的表现。为了给舞者更多的机会，完全被求胜欲点燃的王一博开启了疯狂模式。王一博所在的东赛区的舞者还是很不错的。从最初对王一博队长不屑一顾，到逐渐被其人格魅力所吸引，王一博再次证明了自己的实力。整条街视听的气氛和谐有趣，但面对舞者的放电，王一博除了战术上的退却外，还非常直白地说：“你需要调整一下妆容。”可见王一博的直男性属性一直都在。看到爱豆如此直白的表现，粉丝们一定很欣慰吧？虽然很直接，但王一博队长还是会针对舞者的优缺点给出非常客观的评价和建议。在球员面前，王一博一向公平、恭敬。王一博在面对舞者的时候，一向秉持着公平公正的态度。他知道自己的球队需要什么样的人才，这也是对舞者最大的尊重。王一博送毛巾不是因为同情舞者，而是梦迪用实力迎来了毛巾。王一博深知练武的艰辛，所以选择如此艰难。而在小舞者面前，王一博非常自然地跪下来观看小舞者的表演，这是他骨子里的品质和善良。但对于另一位出色的球员，王一博并没有放弃，而是决定参加第三轮的队长大战，为球员们抢到一条毛巾。王一博为人公平，尊重每一位球员，他赠送的每一条毛巾都是经过深思熟虑和仔细观察后决定的。这就是为什么他真的很有吸引力。街舞三神仙队长之战。王一博吹爆全场，为了赢得更多的毛巾，队长们展开了终极之战，大家做好了争取更多机会的准备。王一博更是志在必得。最让人惊叹的当然是王一博的两次舞蹈大战。通过选择歌曲、团队成员和确定编舞，所有步骤都在最短的时间内快速高效的完成。整体效果非常震撼，戚薇的第二支舞更是让观众激动不已。当王一博跪在地上表演哑剧时，完全被他吸引住了。王一博的实力真的可以从他对身体的控制能力和短时间内在不同技术和舞步之间切换的能力看出。王一博的每一个舞蹈都是为了表达和宣泄。当我们看他跳舞的时候，所有的情绪都在控制之中。正因如此，他才能成为舞者真正认可的领袖。浪姐张萌在看完王一博队长的战斗后，还说：“王一博跳舞都能把我哭出来。”王一博对街舞文化非常了解，也一直保持着对街舞文化的尊重。舞台上的王一博充满了对街舞的热爱和对自己能力的自信。王一博真的是把他的爱发挥到了极致。为什么街舞大神都选王一博？原因其实很简单，街舞大神都选王一博是因为他热爱街舞，实力强，为人真诚，选人精准，给大家留下了非常好的印象，所以大家才会选他。对于王一博，网友们都很熟悉了。他是娱乐圈著名男歌手、演员、舞者。他在上初二时参加了全国 IBD 顶尖街舞大赛，后被乐华公司看中
，成为了一名练习生，之后被送到国外学习舞蹈。他精通多种舞蹈，比如 hip hop、crump 等，在舞台上给人的感觉像小王子一样。因为舞技高超，他受邀参加了《这就是街舞》节目，在节目里更是展现了他对街舞的狂热和喜爱。他坦言，能和很多国外的选手们交流舞蹈，让全世界的观众们都看到中国的街舞是一件很好的事情。他对于每个选手的舞台都认真观看，更是凭借一段 locking 锁舞，燃炸全场，被称赞是舞台上的王者。他性格比较内敛，但是对待队友们都非常真诚，说话从来不绕弯子。他也很尊重大家，总是认真听每一个人的意见。他是一个合格的队长，在队伍输了比赛后，他不会责怪任何人，总是冷静客观地分析出问题所在，希望大家吸取之前的经验教训，鼓励大家一定要团结一致。他深谙街舞的精神和文化，和队友们在交流的时候，总是会碰撞出不一样的火花。在选人上，王一博非常果断利落，不会在那犹犹豫豫。他很清楚自己的队伍需要什么样的队员，也不会让队员们明珠蒙尘，总是会让大家在比赛中发挥他们最大的闪光点。他年龄虽然小，但是为人却十分沉稳，做事非常有格局。节目里很多大神们提到王一博，都是赞不绝口。夸他努力上进，态度认真，学习态度诚恳。也正是这样优秀的王一博，才会让众多街舞大神选择加入他的队伍，因为他真的值得。专业舞者揭露王一博真实街舞水平，这句话让他当场害羞了。不知道各位小伙伴们有没有看过《这就是街舞》这档节目呢？作为一档以街舞对决为主的综艺节目。当然也是会请到娱乐圈中的知名明星艺人加盟的，这也是为了给节目带来更多话题与流量。这些明星艺人们也是作为《这就是街舞》中的明星队长，虽然是在节目中起到了引领全场的作用，但是单单论起他们的街舞水平来说的话，明星艺人和专业舞者之间还是有一段距离的。最近《天天向上》节目组就邀请到了《这就是街舞》中的几位专业舞者。汪涵在节目现场就提出了一个非常犀利的问题，那就是让专业舞者们在现场点评一下王一博的真实街舞水平。王一博在《这就是街舞》中的表现都是有目共睹的。虽然这是他第一次加盟这档节目。但在节目中却收获到了很多专业舞者的认可，大家对他这位队长的身份还是非常服气的。杨凯作为《这就是街舞》第三季比赛的总冠军，他在节目现场就给予了王一博非常高的评价。杨凯表示，王一博作为娱乐圈中的全能艺人，他的街舞水平已经是达到了可以斗舞的标准了。能够参加斗舞，这就是意味着需要会多种舞种，并且现场的即兴发挥能力也有很高的要求。杨凯对王一博的这个评价已经是很高了。另外，还有一位重量级的专业舞者步步也点评了一下王一博的街舞水平。即便是不了解步步或者街舞的小伙伴，看过这就是街舞节目后，就应该知道步步的实力是非常厉害的。而他对王一博的街舞水平点评也相当高，认为王一博完全有可能成为国内最顶尖的舞者。两位专业舞者都给予了王一博非常高的评价，尤其是他一直很敬仰的步步，甚至给予了王一博这么高的期望。也就是因为这句话，让王一博现场露出了害羞的表情，能够得到专业舞者的表扬与期待。这也是王一博街舞能力的一种认可，咱们还是可以期待一下年纪轻轻的王一博未来给大家带来更多的街舞作品吧。感谢您观看视频。
。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。